El PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza aprobaron el pago de afectaciones por poco de más de 20 millones de pesos para construir el Boulevard Las Joyas, el cual será uno de los accesos al Parque Industrial Las Colinas de León, ubicado en el Polígono de Las Joyas. Quienes votaron en contra fueron los regidores del PAN. El regidor panista Alejandro Arena explicó que la fracción del PAN votó en contra debido a que el proceso para llevar a cabo el pago de las afectaciones fue irregular. Nosotros estamos a favor de los parques, eso es congruencia, no, 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 nunca nos hemos opuesto a eso y votamos a favor como ahorita se leyó. Sin embargo, cuando hay fallas, pues hay que hacerlas notar y nosotros no estamos votando en contra del parque, estamos votando en contra de un procedimiento que creemos o, o que al cierre de esa comisión estaba mal y por eso fue el voto en contra. El aprobar el pago de afectaciones cuando aún el empresario no había renunciado a su uso de suelo y por ende, ni a sus derechos ni obligaciones, no fue la única falla, aseguró Arena Barroso. Añadió que la Dirección de Obra Pública inició la licitación para la construcción de los bulevares Calíope, Calcopirita y Las Joyas, pese a que aún no era autorizada la compra de los ejidos donde serán desarrollados. Uno de los ediles que contestaron a los señalamientos hechos por los panistas fue Eugenio Martínez, síndico del Partido Verde Ecologista de México, quien en el Comité de Adquisiciones había votado en contra de este mismo punto. El síndico explicó que su voto fue en contra debido a que no se tenía el desestimiento de Oscar Flores, una vez que éste formalizó su conformidad para renunciar al uso de suelo habitacional de densidad alta, ya no había motivo para votar en contra. Fernando Velázquez, Zona Franca.